ciao a tutti amici di guidodalbo.it benvenuti in questo nuovo video eh, dove eh, andiamo a vedere la configurazione economica per il mese di gennaio allora se nel mese di dicembre quando ho iniziato la serie la configurazione economica l'abbiamo fatta in piattaforma AMD eh, in questo caso nel mese di gennaio lo andiamo a fare in eh, piattaforma Intel eh, per un eh, motivo molto semplice innanzitutto perché i prezzi dei processori eh, Intel eh, Kaby Lake sono scesi rispetto ai modelli della stessa fascia dei processori AMD in questo caso abbiamo eh, usato un eh, Core i3 che praticamente viene a costare meno di un Ryzen 3 e ha una frequenza di clock leggermente maggiore e quindi ha un prezzo minore per cui andiamo a risparmiare sia nel processore sia nella scheda madre e quindi ci avanzano praticamente i soldi per andare a inserire anche un SSD anche se piccolino per installare il sistema operativo e qualche programma eh, per avere eh, appunto un, eh, un sistema un po' più eh, scattante eh, se volete comunque andarvi a vedere la risoluzione di dicembre eh, con AMD Ryzen 3 ve la potete andare a vedere andando al link qua sopra Bene, andiamo a vedere la configurazione. Per questa configurazione economica usiamo un Intel Core i3 7100 KB Lake Dual Core con frequenza 3.9 GHz, montato su una scheda madre MSI B250M in formato micro ATX. La memoria RAM che ho scelto è composta da un unico banco di HyperX Fury da 8 GB con 2400 MHz di frequenza. La scheda grafica invece è la stessa del mese scorso, ossia la Sapphire Radeon 560 Pulse con memoria grafica dedicata di 2 GB. L'SSD che ho scelto per l'installazione del sistema operativo è un Kingston A400 da 120 GB affiancato da un hard disk classico Western Digital Blue da 1 TB. L'alimentatore è un Cooler Master MasterVAT da 500 W non modulare con PFC attivo. Installiamo tutto in un bel Cougar Arcon Middle Tower. Il costo totale della configurazione è di circa 568 euro. Ecco, come avete potuto vedere, eh, il budget è molto simile eh, al, alla configurazione del mese scorso. Eh, naturalmente ho inserito nella configurazione eh, un processore Kaby Lake. È vero che è uscita la nuova serie Coffee Lake, l'ottava generazione dei processori Intel però ehm, attualmente le schede madri eh, sono ancora soltanto eh, disponibili con il chipset Z370 che come sapete è il chipset quello di punta eh, di casa Intel per cui non ha molto senso eh, secondo me andare a fare una configurazione eh, con una scheda madre con chip 7370 e un core i3 potrebbe avere senso con un i5 se siete dei giocatori però e comperate un core i5 con, ehm, con un moltiplicatore sbloccato eh, bene eh, per questo video è tutto eh, spero che eh, lo abbiate trovato utile, io vi ricordo di andarvi eh, a, a iscrivere al mio canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella eh, per ricevere le notifiche dei miei video, eh, naturalmente vi ricordo le mie pagine social Twitter, Facebook e Google Plus e di andarvi a vedere i miei articoli sul mio blog guidodalba.it 
eh, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao a tutti